बिसमीम स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैंपल डिज़ाइन क्या है सैंपल सर्वे क्या है और सैम्पलिंग फ्रेम क्या है अब ये तो आपको पता चल रहा है देखिए डिज़ाइन मीन प्लान होता है ठीक है सर्वे आपने क्या करना है कि जब आप अपना सर्वे करोगे फॉर द सैम्पलिंग के लिए तो वो आपका सैम्पल सर्वे आ जाएगा सैम्पलिंग फ्रेम क्या है फ्रेम हमारे पर ओवरऑल ऑल लिस्ट होती है ओवरऑल लिस्ट जो है उसको हम सैम्पलिंग फ्रेम कह रहे होते हैं अब मैं आपको प्रॉपरली बता देती हूँ कि ये हैं क्या बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता रहे हैं सैम्पल डिज़ाइन सैम्पल डिज़ाइन डेफिनेशन स्टेटिस्टिकल प्लान कंसर्न मीन ऑल प्रिंसिपल स्टेप्स टेकन इन द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल एंड एस्टिमेशन प्रोसीजर्स तो ये हमारे पास क्या है सैंपल डिजाइन इज अ स्टैटिस्टिकल प्लान स्टैटिस्टिकल प्लान विद ऑल विद ऑल प्रिंसिपल स्टेप्स टेकन इन द सिलेक्शन इन द सिलेक्शन ऑफ सैंपल of sample and estimation estimate procedure तो ये हमारे पास आ जाता है स्टेटिस्टिक सैम्पल डिज़ाइन सैम्पल डिज़ाइन बेसिकली हमारे पास क्या है सैम्पल डिज़ाइन इज़ डिफाइन स्टेटिस्टिकल प्लान कंसर्न विद ऑल द प्रिंसिपल स्टेप्स टेकन इन द सिलेक्शन ऑफ सैम्पल एंड एस्टिमेशन प्रोसीजर कि हम ये एक प्लान है स्टेटिस्टिकल प्लान है सैम्पल डिज़ाइन जिसमें हम क्या करते हैं कि वो तमाम स्टेप्स लेते हैं सेलेक्ट करने के लिए फॉर द सैम्पल को और एस्टिमेट करते हैं उस प्रोसीजर्स को क्योंकि एक प्लान है ना प्लानिंग के हिसाब से चाह रहे हैं कि जितने भी स्टेप्स हम लेंगे सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए उन तमाम का जो प्रोसीजर है उसको एस्टिमेट करेगा सैंपल डिज़ाइन इसी तरह सैंपल सर्वे हमारे पास क्या है दीज स्टेप्स आर फार्मूलेटेड इन एडवांस कंडक्टिंग द सैंपल द टर्म सर्वे हैज़ बी डिफाइंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन टू मीट अ डिफाइंड नीड वैन सर्विस इज कैरिड आउट बाई द सैम्पलिंग जब हमारे पास कोई भी सर्वे द सर्वे सर्वे इज कैरिड आउट कैरिड आउट बाई अ सैम्पलिंग बाई अ सैम्पलिंग इज कॉल्ड अ सैम्पलिंग सर्वे जो भी सर्वे हम कह रहे हैं फॉर सेलेक्टिंग द सैम्पलिंग और सैम्पलिंग हमारे पास क्या था द प्रोसेस इन विच वी सेलेक्टिंग द सैम्पल्स हम जिनमें से सैम्पल को सेलेक्ट करते हैं वो प्रोसेस जो हमारे पास है सैम्पलिंग है तो हम क्या कहते हैं कि जो सैम्पल सर्वे हमारे पास है के सर्वे अगर हमने कैरेड आउट की है बाय बाय द सैम्पलिंग मेथड के लिए तो दैट इज कॉल्ड द सैम्पल सर्वे वेन अ सर्वे इज कैरेड आउट बाय द सैम्पलिंग मेथड इज कॉल्ड आ सैम्पल सर्वे द मेन स्टेप्स इन द सैम्पल सर्वे हमारे पास क्या है अब मेन स्टेप्स क्या हैं इस सर्वे के फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी स्टूडेंट आपके पास सर्वे किया कोई भी अगर आप सर्वे कर रहे हो एज रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल है या कोई भी फील्ड से है तो आपको उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए तो हमारे पास क्या होना चाहिए ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे जो है वो क्लियर होना चाहिए कि हम किस वजह से इसको कर रहे हैं फिर हमें क्या है कि डिफाइन द पॉपुलेशन वी विश टू स्टडी एज क्लियरली एज पॉसिबल तो पॉपुलेशन जो है वो हमें क्लियरली जो है डिफाइन करना होगी इन द सर्वे कि जो आप सैम्पलिंग सर्वे कर रहे हो सैम्पल सर्वे एक तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव पता हो कि सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्या है फिर पॉपुलेशन आपको पता होनी चाहिए क्लियरली कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो पॉपुलेशन हमारे पास क्या होती है द एग्रीगेट ऑफ ऑल द थिंग्स इन विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन तो हमें आपको अपनी पॉपुलेशन के बारे में पता होना चाहिए फिर आपको कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग फ्रेम बाय क्लियरली डिफाइनिंग द सैम्पलिंग यूनिट्स हमें सैम्पलिंग फ्रेम के बारे में पता होना चाहिए अच्छा सैम्पलिंग फ्रेम जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हो इसका मतलब होता है कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स ठीक है ये हमारे पास क्या होती है कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स तमाम यूनिट्स की जो लिस्ट आ रही है ये अब ये एक फ्रेम है ठीक है इसमें जितने भी यूनिट्स आ रहे हैं उन तमाम की लिस्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड द सैम्पलिंग फ्रेम है ये हमारे पास क्या है सैम्पलिंग सैम्पलिंग फ्रेम इसमें तमाम ओवरऑल लिस्ट जो है वो आ जाती है तो आपको ये पता होना चाहिए फिर हमारे पास क्या है कि आपने चूज़ एन अप्रोप्रिएट सैम्पल डिज़ाइन एंड प्रॉपर सैम्पल साइज आपको फिर चूज करना है सैम्पल डिज़ाइन और सैम्पल डिज़ाइन आपके पास क्या है 
सैम्पल डिज़ाइन इज़ अ स्टेटिस्टिकल प्लान है जिसमें आपने तमाम स्टेप्स जो हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ सैम्पल्स के लिए एंड प्रोसीजर एस्टिमेट करने के लिए लेने होते हैं तो आपको सैम्पल डिज़ाइन क्लियरली होना चाहिए फिर ऑर्गेनाइजर रिलायबल फील्ड वर्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव फिर आपने क्या करनी है ऑर्गेनाइज करनी है अपनी फील्ड को ऑर्गेनाइज आर रिलायबल फील्ड रिलायबल फील्ड कि जिसमें आप वर्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे जिस पे आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे पता हो फिर समराइज एंड एनालाइज द डेटा फिर आपने क्या करना है लास्ट वन समराइज उसको समराइ समरी बनानी है समराइज एंड एनालाइज द डेटा फिर उस उसी डेटा को हमने एनालाइज करना है फॉर योर सैम्पलिंग सर्वे अब सैम्पलिंग सर्वे के जो आपके मेन मेन ऑब्जेक्टिव हैं जो स्टेप्स हैं जो आप लेते हो सैम्पल सर्वे करने के लिए तो आपके पास क्या आ जाते हैं कि सैम्पल सर्वे जो है कोई भी सर्वे अगर आप कैरेड आउट कर रहे हो बाय द सैम्पलिंग ठीक है सर्वे इज कैरेड आउट बाय बाय सैम्पलिंग इज कॉल्ड अ सैम्पल सर्वे कि वो आपके पास क्या हो जाएगा सैम्पल सर्वे हो जाएगा जिसमें आप प्रोसेस यूज़ कर रहे हो सर्वे में सैम्पलिंग का और सैम्पलिंग हमारे पास क्या है कि आप पॉपुलेशन में से जितने भी प्रोसेस जो है सेलेक्ट करने का सैम्पल को सेलेक्ट करने का प्रोसेस जो है वो हमारे पास सैम्पलिंग होता है अब हमारे पास क्या होना चाहिए जब भी आप सर्वे कर रहे हो तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए फिर आपको अपनी पॉपुलेशन क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए कि आपको किस करेक्टरिस्टिक्स में इंटरेस्टेड हो क्यों या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है आप किस पॉपुलेशन को लेकर जा रहे हो फिर सैम्पलिंग फ्रेम क्लियरली डिफाइन होना चाहिए सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है कि ईच एंड एवरी लिस्ट ऑफ द सैम्पलिंग यूनिट्स आपको पता होना चाहिए फिर चूज सैम्पल डिज़ाइन जो प्लान है प्लान बनाना जो है स्टेटिस्टिकल में वो तो आपके पास मस्ट नेसेसरी है ठीक है तो आपने एक चूज करना है बेस्ट सैम्पल डिज़ाइन को फिर ऑर्गेनाइज करना ही है एक रिलायबल फील्ड जिसके जरिए आपको जो आपका रिजल्ट है वो ऑप्टेन हो सके और फिर उसी जो आपका रिजल्ट ऑप्टेन होगा उसको आपने समराइज करना है और एनालाइज द डेटा करना है इसी तरह सैम्पलिंग फ्रेम आपके पास क्या है कि सैम्पलिंग फ्रेम इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ द मैप दैट कंटेन्स एन सैम्पलिंग यूनिट्स इन द पॉपुलेशन अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द गवर्नमेंट कॉलेज इज़ द सैम्पलिंग फ्रेम अगर आप ले रहे हो कि फुल लिस्ट ले रहे हो फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स की तो दैट इज़ द सैम्पलिंग फ्रेम उन तमाम लिस्ट में जो शामिल होंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा सैम्पलिंग फ्रेम में आ जाएगा और गुड फ्रेम हमारे पास क्या होता है कि वो कभी भी इन एकट सैम्पलिंग यूनिट्स पर नहीं कम्प्लीट होता बल्कि वो एकट सैम्पलिंग यूनिट्स पर कंसर्न होगा फिर क्या होगा कि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बी कम्प्लीट एंड एग्जॉस्टिव होगी शुड कंटेन ऑल द यूनिट्स होगा एंड कवर द होल पॉपुलेशन और वो सैम्पलिंग फ्रेम जो है वो आपके पास क्या करेगा फुल पॉपुलेशन को कवर करेगा आपकी फुल पॉपुलेशन को एकट यूनिट्स लेगा सैम्पलिंग यूनिट्स है उसमें आपके पास इन एकट यूनिट्स नहीं आएंगे फॉर द गुड सैम्पलिंग फ्रेम के लिए फिर क्या होगा बी फी फ्री फ्रॉम द एरर्स होगा एरर्स और डिप्लीकेशन ऑफ सैम्पलिंग जो आपके पास एरर्स आ जाते हैं उनसे आपके पास जो सैम्पलिंग गुड सैम्पलिंग फ्रेम है वो क्या होगा फ्री होगा फिर हमारे पास क्या होगा बी एज अप टू डेट एज पॉसिबल एज टू टाइम यूज हमारे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी नॉट यूज द ओल्ड इन्फॉर्मेशन बल्कि आपके पास अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए फॉर द सैम्पलिंग फ्रेम के लिए तो ये तो हमारे पास टॉपिक डिस्कस हो गए हैं थ्री इन शाला कल हम प्रोबिलिटी एंड नॉन प्रोबिलिटी सैम्पलिंग को भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या होते हैं आगे फर्दर कितनी आ, साम में डिवाइड हो रहे होते हैं इन ये तमाम चीज़ों में हमने नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मैं आपको बार बार कहती हूँ कि या आपको किसी टॉपिक्स में प्रॉब्लम है या अगर आपको इसी टॉपिक में जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा मैं इंशाल्लाह आपको अगेन समझाऊंगी अगेन उस पर वीडियो बना के दूँगी आई होप स्टूडेंट आपको पसंद आए होगा अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें अल्लाह हाफ़